हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अन एकेडमी लेट्स क्रैक नीट यूजी दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव आज का जो हमारा सेशन है बेटा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज के अंदर इसी को हम प्रोसीड करेंगे मैराथन सेशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू ये हम दो तारीख को मैं अनाउंस कर देती हूँ दो तारीख को नेक्स्ट मैराथन पार्ट थ्री आएगा जहां से भी आप पंद्रह से बीस मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं उस ढाई घंटे से तो नेक्स्ट मैराथन सेशन जो है ये होने वाला है आपका सेकंड को ठीक है सेकंड को होगा आ, क्लास शुरू करने से पहले बता दीजिए आज थोड़ा सा लेट भी हो गई हूँ पहले तो हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी सब लोग कृष्ण जन्मोत्सव मना कर ही आए होंगे है ना सब रात में लेट सोए होंगे मैम वैसे भी आजकल तो लेट ही सो रहे एग्जाम्स की तैयारी में आज अभी आज का लास्ट क्लास होगा ये आज का ठीक है आज कोई क्लास नहीं होगी इसके बाद मेरा इस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज के बाद कल एक तारीख को कोई क्लास नहीं होगी मैं क्लास अब दो तारीख से प्रोसीड करूंगी क्योंकि मैं थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ तो बस आपकी क्लास लेकर ही मैं चली जाऊंगी तो इसीलिए सुबह सुबह आके ये अपन खत्म करके थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करके फिर मैं दो तारीख को मिलूंगी विद मैराथन सेशन जिसका लिंक जो है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पर एक तारीख को ठीक है चलिए जी इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बता देती हूं अगर आप एक सिस्टमैटिक मैनर में नीट की जर्नी को तय करना चाहते हैं तो आप अन अकेडमी के पेड प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं जुड़ने का तरीका बहुत आसान है प्ले स्टोर पे जाएं प्ले स्टोर पे जाकर आपको वही सिंपली अन अकेडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल करना है जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करेंगे फिर वो आपसे आपका स्ट्रीम पूछता है आप नीट यूजी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो नीट यूजी उसमें भरिएगा आपसे पूछा जाएगा प्लस चाहिए या आइकॉनिक चाहिए दोनों में से किसी भी एक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन को आप ऑप्ट करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन पे जाएंगे फिर इस तरीके से वन थ्री सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी फोर मंथ का सब्सक्रिप्शन ड्यूरेशन अवेलेबल है तो इसमें से किसी भी एक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन को एक साल या दो साल पर आप टेक करेंगे ठीक है फिर आप कंटिन्यू पर जाएंगे फिर प्रोसीड टू पेमेंट के पहले ऐसे एक ब्लैंक स्पेस आएगा जहां पर आपको कोड अप्लाई करना होता है यहाँ पर आप अपनी मैम का नाम फिल करेंगे शिवानी शिवानी कोड अप्लाई करके अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो एक तो आपको आपकी फीस पर ही सीधा सीधा दस का डिस्काउंट मिल रहा है प्लस आप डायरेक्टली मेरी मेंटोरशिप मेरे गाइडेंस के अंदर आ जाएंगे थ्रू आउट योर नीड जर्नी आई विल गाइड यू यू कैन बी द पार्ट ऑफ माय ग्रुप माय टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन एंड माय स्पेशल बैच सुपर एटीज का पार्ट बन के आप नीट की जर्नी को तय कर सकते हैं सुपर एटीज में एंट्री का तरीका यही है शिव सिर्फ और सिर्फ शिवानी कोड से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ही आपको सुपर एटीज में एंट्री मिलती है सुपर एटीज के अंदर आई जस्ट वॉन्ट अ डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट जो मेरी गाइडलाइंस को फॉलो कर सके बाकी स्ट्रैटेजी कैसा है बैक पोर्शन कैसे कवर करना है रोज के टारगेट्स कैसे बनाऊँ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से और कितना करना है आपका हेड नहीं आपको कोटा का टॉप मोस्ट स्टडी मटेरियल डीपीपी क्वेश्चन बैंक मेरे डिजाइन किए गए मेरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट सब कुछ आपको मिलते हैं रोज स्टडी प्लानर मिलता है कि किस तरीके से तैयारी करनी हो सारा कुछ मैं आपको गाइड करती हूँ प्लस सब्सक्राइबर्स को भी इट्स नॉट ओनली फॉर द आइकॉनिक अगर आपने शिवानी कोड से लिया है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू माई सुपर एटीज इफ यू आर डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग इनफ एंड टूगेदर वी विल क्रैक आप और हम मिलकर आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक का सफर एक साथ तय कर लेंगे ठीक है तो ये सब कुछ है प्लस बच्चों फुल मॉक टेस्ट किस किस ने दिया था फर्स्ट सबको देना है ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट चल रहा है पांच फुल सिलेबस के मॉक टेस्ट हैं डिटेल टेस्ट टेस्ट रिपोर्ट विद क्वेश्चन एनालिसिस सब कुछ आपको मिलेगा एक टेस्ट हो चुका दूसरा टेस्ट एक तारीख को है यानी कि कल है मेक इट श्योर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस सिर्फ चार सात और नौ तारीख को है ठीक है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा कोई चार्जेस नहीं पे करने वो आपसे कोड जरूर पूछेगा अनलॉक करने के लिए आप अपनी मैम का नाम लिख देना शिवानी कोड के साथ आप अनलॉक कर लो फॉर फ्री एनरोलमेंट्स ठीक है न्यू आइकॉनिक सब्सक्राइबर्शन के फीचर बता रखा है तो लाइव डाउट सॉल्विंग मिलता है लाइव मेंटरिंग सेशन है और अन अकेडमी के ब्रांडेड नोट्स की आपको हार्ड कॉपी मिल जाती है प्लस के जो बेनिफिट है वो तो मिलेंगे ही सही प्लस सब्सक्राइबर्स को भी अन अकेडमी के ब्रांडेड नोट मिलते हैं पर हार्ड कॉपी नहीं आप उन्हें ऐप के अंदर एक्सेस कर सकते हैं ठीक है ये आइकॉनिक के चार्जेस यहाँ दे रखे हैं अभी लिमिटेड पीरियड डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है एक साल का सब्सक्रिप्शन सिक्सटी फाइव थाउजेंड का है दो साल का सब्सक्रिप्शन वन लाख का है चाहे आप आइकॉनिक ले चाहे आप प्लस ले हावर रेफरल कोड शिवानी टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड टू बी अंडर माई मेंटोरशिप प्रोग्राम 
अगर आपको पेमेंट में कोई दिक्कत है आप एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते तो लोन ऑप्शन भी अवेलेबल है यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे रखा है आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट कर सकते हैं मैम क्या मैं मंथली इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करके भी आपकी मेंटरशिप में आ सकता हूँ पेमेंट मोड कुछ भी हो मेरी मेंटरशिप में आने के लिए बस एक ही कंडीशन है शिवानी कोड के साथ सब्सक्रिप्शन लो कोई भी पेमेंट ऑप्शन पे चले जाओ बिल्कुल आप इसके बाद भी आ सकते हैं ठीक है प्लस ये हर संडे होता ही आपका नीट कॉम्बैट तो ये आपको देखना होता है ठीक है चलिए ऑल ऑफ यू गाइज रेडी रेडी फॉर टूडे सेशन कैन वी स्टार्ट विद द क्वेज हाँ स्पेशल क्लास नहीं होगी हाँ फैजी बस आज और कल ठीक है मंडे को होगी मंडे को होगी बेटा एक सेकेंड मैं आवाज आई रही होगी इसलिए तुम यस मैम कर रहे हो है ना मैं यही देख रही थी कि आवाज आ रही है क्या सो वी कैन स्टार्ट एक सेकेंड एक सेकेंड यस देख पा रहे बायोडाइव इको सिस्टम इकोलॉजी हम कल कर रहे थे इकोलॉजी कल हम डिस्कस कर रहे थे तो कुछ एक हाथ रह गया था पेड बैच लेना है बिल्कुल सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है बता चुकी हूँ मेरे बैच नेक्स्ट मंथ से शुरू हो रहा है नया दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर टूडे क्लास दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेटा पहले क्वेश्चन पढ़ देती हूँ इज रिलेटेड टू द एक्सिटू कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट फॉलोइंग वर दी ऑप्शन प्लीज इट द करेक्ट वन प्लस आपने मुझसे पढ़ा होगा तो मैंने बताया है आप लोग को और अभी मैं बता देती हूँ जिनको इनसिटू कंजर्वेशन एक्सिटू कंजर्वेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाला इससे मान के चलो एक क्वेश्चन आता ही आता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक पेज का है पूरा वो आपको पूरा चार्ट बना के मैं पढ़ाती हूँ तो वो आपको याद होना चाहिए कि इन सिटू कंजर्वेशन में हॉट स्पॉट है हॉट स्पॉट इंडिया के अंदर तीन है कौन कौन से हैं लेट मी नो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स पूरा टॉपिक कवर करेंगे हिमालयन रीजन है और, और वेस्टर्न घाट है और इंडोबर्मा एंड द श्रीलंका तो ये तीनों जो हॉट स्पॉट है इंडिया के अंदर ये याद होने चाहिए टोटल 25 फिर अभी 32 हैं ये याद होना चाहिए हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया क्या है कि आपका मैक्सिमम मतलब वहां पर जो एंडमिक uh, स्पीशीज हैं वो ज्यादा हो प्लस डिग्री ऑफ थ्रेड ज्यादा हो स्पीशीज रिचनेस हो ये 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 कंडीशंस होनी चाहिए हॉटस्पॉट तब आप उस जगह को डिक्लेयर करेंगे फिर प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर इंसिट्यू कंजर्वेशन में आपने क्या क्या पढ़ा वो सारा कुछ आपको इंसिट्यू कंजर्वेशन में क्या क्या आता है याद होना चाहिए एक्सिट्यू कंजर्वेशन में ये हिमालयन रीजन हॉटस्पॉट है विच इज एन इंसिट्यू कंजर्वेशन ठीक है हॉटस्पॉट भी इंसिट्यू कंजर्वेशन है आपके बॉटनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क एक्वेरिया आर्बोरा आर्बोरेटा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क ये सब एक्सिट्यू कंजर्वेशन के अंदर आता है सीड बैंक फील्ड जीन बैंक क्रायो प्रिजर्वेशन ठीक है ये सारे के सारे आपके आते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन में सो यस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन द रीजन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड क्वेश्चंस जो जो आते हैं मैं आप ये तो हिट करो ही सही बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ते कितने बायोस्फीयर रिजर्व है हमने 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़े हैं बायोस्फीयर रिजर्व में एक होता है कोर जोन दैन इट कम्स टू द बफर जोन दैन इट कम्स टू द ट्रांजिशन जोन ठीक है दिस इज द ट्रांजिशन जोन ट्रांजिशन जोन सबसे बाहर वाला जहां पर ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन सेटलमेंट सब कुछ होता है ठीक है इसके अंदर जस्ट है बफर जोन यहाँ पर सिर्फ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग पर्पस जितना ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड है एंड दिस इज द कोर जोन विच इज द लीगली प्रोटेक्टेड एरिया जहां पर किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है तो लीगली प्रोटेक्टेड एरिया वे आर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड इट इज द कोर जोन विच इज मैंशन इन द फर्स्ट ऑप्शन और ये बायोस्फियर रिजर्व इंसिट्यू कंजर्वेशन के अंदर आता है इंसिट्यू कंजर्वेशन का ये याद होना चाहिए 
ठीक है बायोस्फीयर रिजर्व फोर्टीन है इन सिटू कंजर्वेशन में आता है बायोस्फीयर रिजर्व कैसे तीन जोन पड़े हैं कोर जोन बफर जोन ट्रांजिशन जोन सबसे अंदर वाला कोर जोन है जहां पर बिल्कुल ही लीगली प्रोटेक्टेड एरिया है किसी भी तरीके की ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ अलाउड नहीं है इसके बाहर बफर जोन आता है एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग पर्पज जितना ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ अलाउड है इसके बाहर ट्रांजिशन जोन है जहाँ ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह देखने को मिलता है यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड है ह्यूमन सेटलमेंट आपको यहाँ देखने को मिलता है Move on to the next question. Next question of today's session. Alexander von Humboldt. He described for the first time. Alexander von Humboldt ने क्या दिया था? Please hit the correct one. याद होगा साउथ अमेरिका के जंगल को एक्सप्लोर कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि जितना ज्यादा एरिया कवर हो रहा है स्पीशीज रिचरेस उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है बट अप टू अ लिमिट उसके बाद नहीं बढ़ती तो उन्होंने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कब ये दिया था स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप दिया था अलेक्सेंडर वॉन हम्बुल्ट ने विच इज मेंशन इन द थर्ड ऑप्शन दैट्स व्हाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यस थर्ड विल बी द करेक्ट वन थर्ड विल बी द करेक्ट वन इजी चलो आगे बढ़ते हैं थर्ड विल बी द करेक्ट वन Which of the following is the most important cause of animal and plants being driven to extinction? हमने biodiversity conservation में हम पढ़ते हैं causes for the losses of biodiversity. उसमें alien species invasion, habitat loss and fragmentation, co-extinction, over exploitation ये सारे ही कारण पढ़े हैं हमने cause of loss of biodiversity के अंदर हमने ये चारों रीजन पढ़े हैं हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन एलियन स्पीशीज इन्वेजन को एक्सटेंशन ओवर एक्सप्लाइटेशन बट यहाँ पे पूछा है सबसे इंपॉर्टेंट कारण मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल एंड प्लांट बीइंग ड्रिवन टू एक्सटेंशन इज द हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन विच इज मेंशन इन द सेकेंड ऑप्शन दैट्स वाई यस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सेकेंड विल बी द करेक्ट वन नेक्स्ट मैराथन सेशन एज आई अनाउंस दो तारीख को होगा मैं अभी आपका सिर्फ क्लास लेने के लिए रुकी हुई हूँ उसके बाद आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन तो मैं फर्स्ट को नाइट तक घर पहुंचूंगी तो सेकंड को आई विल टेक द मैराथन सेशन आज और कल इसके बाद कोई क्लास नहीं होगी मैं डायरेक्टली दो तारीख को आपको मिलूंगी मैराथन सेशन के साथ मॉर्निंग सेवन थर्टी एम थर्ड मैराथन सेशन वहां से भी बीस मार्क्स पक्के हैं तुम्हारे ठीक है उसका लिंक टेलीग्राम पर शेयर हो जाएगा तुम्हारे साथ Joint forest management concept. It was introduced in India during. Following were the option. Question number five. Please hit the correct one. Joint forest management concept introduced in India during. Following were the option. Nineteen eighties के अंदर किया था joint forest management concept. Nineteen eighties के अंदर introduce किया गया है. Easy question है. So second will be the correct one. ठीक है? ठीक है? Okay. ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रेड लिस्ट के बारे में हम बात करें आपको ध्यान होगा ना वो आठ कैटेगरीज उसके अंदर रेड लिस्ट के अंदर मेंटेन करते हैं उसमें आपका एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड आपका क्या बोलते हैं एक्सटिंक्ट एक्सटिंक्ट एंड वाइल्ड वनरेबल क्या है वो पूरा कुछ याद होगा आठ जो पूरा अपन में इस पर पहले ही आ जाते हैं रेड लिस्ट कंटेन डाटा और इंफॉर्मेशन ऑन फॉलोइंग वर द ऑप्शन उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंडेंजर्ड वनरेबल डाटा नॉट वेलवेटेड वो सब कुछ किया था थ्रेट स्पीशीज का होता है ये ठीक है जिन स्पीशीज थ्रेट स्पीशीज का इंफॉर्मेशन रेड लिस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है वेरी सिंपल मैंने तो आठ कैटेगरीज में क्या क्या है ये भी बता दिया तो इंपॉर्टेंट है थर्ड विल बी द करेक्ट वन ओके विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच करेक्ट मैच ढूंढना है आपको प्लीज इट द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर सेवन प्लीज इट द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर सेवन प्लीज इट द करेक्ट वन आज ये ऐसे कैसे दिखा रहा है मेरे में सब गलत एक सेकंड यार सब कुछ गड़बड़ क्यों दिखा रहा है मेरे फोन में लेट 
नहीं चेक कोई बात नहीं एक घंटे पहले से लाइव दिखा रही हूँ पता नहीं क्या गड़बड़ चल रही है चलो तुम तो आंसर करो सेवेंथ का सी यस पार्थिनियम हिस्ट्रोट्रोफस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी अपन ने वो एलियन स्पीशीज में पढ़े हैं ना एलियन स्पीशीज का ही तो एग्जांपल है एलियन स्पीशीज इन्वेशन एंड इट इज द थ्रेट टू द बायोडाइवर्सिटी पार्थिनियम हिस्ट्रोट्रोफस सो यस दिस इज द करेक्ट मैच फोर्थ विल बी द करेक्ट थर्ड विल बी द करेक्ट वन ओके विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क is home to the famous musk deer or hangul please hit the correct one ye do option ye rahe do option main next slide mein show kar rahi hu pehle dekh lo jisse ki aapko pick ya eliminate karna hai to aap dekh sake this is the another third famous musk deer hangul ka uh, national park following were the option please hit the correct one question number 8 famous musk deer or Hangul के लिए please hit the correct one. I am waiting for your response. Question number एट Yes, anybody from the class? Yes, फैजी गलत है बेटा फैजी गलत है और कौन बच्चा है मेडिको भी गलत है क्या कर रहे हो तुम आज भूल गए क्या आर्यन भी गलत है बाप रे सिमरन शर्मा करेक्ट है बहुत सारे स्टूडेंट सपना गल सही है बहुत सारे स्टूडेंट शिरिन सही है बहुत सारे बच्चे गलत हैं फेमस मस्क डियर और हैंगविल के लिए इट इज अ डचिंगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है फोर्थ विल बी द करेक्ट वन फोर्थ विल बी द करेक्ट वन बाकी गलत बहुत सारे बच्चे गलत हैं यार क्या कर रहे हो आज की क्लास में ही डिस्कस किया मैंने एक्सप्लेनेशन पहले ऑफ क्वेश्चन के साथ ही दिया था हाउ मैनी हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड Till date by Norman Mayer. Please hit the correct one. Hotspot को मतलब किस in situ conservation एक तो ये पता होना चाहिए hotspot के बारे में ठीक है तीन hotspot India के अंदर वो तीनों याद होने चाहिए Western Ghat and Sri Lanka, Indo Burma region and the Himalaya region. ये तीन hotspot India के अंदर है किसी भी जगह को आप hotspot declare कर रहे हो उसका criteria क्या होगा ये भी clear होना चाहिए एक तो डिग्री ऑफ हाई डिग्री ऑफ एंडमिज्म होना चाहिए यानी कि बहुत सारी ऐसी स्पीशीज वहां प्रेजेंट हो जो सिर्फ और सिर्फ वहीं पाई जाती है उसके अलावा कहीं नहीं डिग्री ऑफ थ्रेट भी ज्यादा होना चाहिए मतलब एक्सटेंशन का थ्रेट ज्यादा होना चाहिए और स्पीशीज रिचनेस ज्यादा होना चाहिए इस बेसिस पर आप किसी जगह को हॉटस्पॉट डिक्लेयर करते हैं पहले पच्चीस हुआ करते थे टिल डेट नाउ देर आर थर्टी फोर हॉटस्पॉट दीज आर ऑल आर दराइटी ऑफ क्वेश्चन विच कम फ्रॉम द हॉटस्पॉट पार्ट सो यस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थर्ड विल बी द करेक्ट वन बट जितनी बक बक मैंने की है ये सारा आपको पता होना ही चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी अभी जस्ट जो मैंने बताया उसके एक्सप्लेनेशन से ही क्वेश्चन है अगेन द स्पीशीज विच इज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एनी वेयर एल्स इसे आप क्या कहेंगे ऐसी स्पीशीज जो केवल एक जगह पर पाई जाए उसके अलावा किसी दूसरी जगह पर ना पाई जाए उसे आप क्या कहेंगे और मुझे ये भी उसके एग्जाम्पल भी बताओ उसके एग्जाम्पल भी बताओ मूव ऑन टू द्वेश्चन नंबर टेन फ्लेयर वर्ड स्मिथ करेक्ट है बेटा स्पीशीज इट इज कॉल्ड द एंडमिक स्पीशीज स्पीशीज विच इज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया नॉट फाउंड एनी वेयर एल जैसे कि कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया ठीक है कॉन्गारू जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिस इज एग्जांपल ऑफ एंडमिक स्पीशीज करेक्ट है ठीक है करेक्ट है अब कीस्टोन स्पीशीज क्या है कॉन्सेप्ट सारे कीस्टोन स्पीशीज स्पीशीज विच हैव ग्रेट इंपैक्ट ऑन द कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक रिलेटिव टू देयर लो अबंडेंस और बायोमास उसे आप की स्पीशीज कहते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइन इन द फॉरेस्ट इट इज एग्जाम्पल ऑफ की स्पीशीज एलियन स्पीशीज जो यहाँ की नहीं है जो बाहर से आई है यहाँ पर ठीक है और रेयर जो बहुत कम देखने को मिलती है ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन प्लीज कॉन्सेंट्रेट ठीक है द क्वेश्चन इज जस्ट एज अ पर्सन आपका दिल्ली से शिमला मूव कर रहा है मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला आप लोग भी जाते हो ना गर्मी में समर वेकेशन के लिए टू एस्केप द हीट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ हॉट समर गर्मी से बचने के लिए जा रहा है थाउजेंड ऐसे ही बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आपने पढ़ा होगा साइबीरिया से एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थन रीजन में मूव करते हैं टू फॉलोइंग फॉर द ऑप्शन क्या बोल के क्या क्वेश्चन पूछा है 
कुल मिला के उसने पूछा ये है कि ऐसे ही हमने पढ़ा है समर के अंदर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड साइबीरिया से एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्थन रीजन से कहाँ मूव ऑन करते हैं विंटर्स में जब जब वहाँ बहुत ज़्यादा समर होती है माइग्रेशन के एग्जाम्पल में पढ़ाया है हमारे राजस्थान के अंदर ही है केला देव नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान के अंदर इट इज फेमस फॉर द माइग्रेटरी बर्ड्स एवरी विंटर मतलब बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स साइबीरिया और वहाँ से आते हैं यहाँ पर तो इट इज द केला देव नेशनल पार्क भरतपुर के अंदर है ये याद होना चाहिए इंपॉर्टेंट है माइग्रेशन के एग्जाम्पल में पढ़ते हैं भरतपुर राजस्थान के अंदर है ये ठीक है सो यस फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इलेवेंथ का फोर्थ विल बी द करेक्ट वन जितने भी बच्चे सेशन को लाइक तो कर दिया करो यार आज मैं पता है मेरे को कहीं जाना है लेकिन मैंने सोचा चलो सुबह एक क्लास तो लेके जाऊँ जल्दी 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 पैकिंग करूँगी अभी अभी कुछ नहीं किया है क्योंकि कल पूरे दिन भर क्लास थी शाम को फंक्शन था तो शाम को जन्माष्टमी मनाने चले गए मैम भी कुछ नहीं किया है मैंने अभी सब कुछ आधे एक घंटे के अंदर अंदर करके निकलूंगी टेलीग्राम पर अपडेट दे दूंगी और वो सारा भी ठीक है तो लाइक तो कर दो सेशन का लाइक तो बनता है कि नहीं बनता है मैंने बताया था इनसे टू एक्सी टू कंजर्वेशन से तो मान के चलो क्वेश्चन आता ही आता है जल्दी बताओ सीड बैंक फील्ड जीन बैंक क्रायो प्रिजर्वेशन बॉटनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क एक्वेरिया आर्बोरेटा वाइल्ड लाइफ सफारीज ये सब आपके सैक्रेट प्लांट्स एंड होम गार्डन सब एक्सी टू कंजर्वेशन है ठीक है ये नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सैक्रेट ग्रूव ये सब आपके इन सिटू कंजर्वेशन है एक्सी टू कंजर्वेशन के अंदर सेकेंड विल बी द करेक्ट वन बहुत बारी आ जाता है ये अच्छा क्वेश्चन कई बारी आया बेटा गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल डाइवर्सिटी इनवर्टिबिलिटी आपके पोर्शन दे रखे हैं वॉट ग्रुप ऑफ द फोर पोर्शन रिप्रेजेंट रिस्पेक्टिवली आप ए बी सी डी देख लो फिर आप बताना आपको ये पता होना चाहिए मैं चलो डायरेक्टली आंसर पे चली जाती हूँ ठीक है दूसरे उसमें दे रखा है ये देख लो मैं आपको बता देती हूँ अपन पढ़ते हैं कि सबसे ज्यादा तो सत्तर परसेंट तो एनिमल्स ही हैं एनिमल्स में से भी सत्तर परसेंट तो इंसेक्ट ही हैं तो सबसे ज्यादा तो इंसेक्ट है सेवेंटी परसेंट अगर दस जानवर देखोगे तो उसमें से सात आपको इंसेक्ट ही दिखे दिखाई देंगे सेवेंटी परसेंट इंसेक्ट है उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है इट इज अदर ग्रुप ऑफ एनिमल बाहर थोड़ा फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पर मोलस्क और सबसे कम इधर क्रस्टेशियंस एज इट इज ये डायग्राम डिस्कस करते हैं हम इको में मैराथन में भी करवाऊंगी मैं तो ए इंसेक्ट बी मोलस्क सी क्रस्टेशियन ए इंसेक्ट पहले तो इसमें और उसमें दे रखा है तो ये हटा दो बी मोलस्क होना चाहिए वो इसी में इसमें क्रस्टेशियन है तो ये हटाओ फोर्थ विल बी द करेक्ट वन इमीडिएट फ्यूचर इज कॉल्ड फॉलोइंग वर द ऑप्शन प्लीज इट द करेक्ट वन हमने रेडलिस्ट पहली बात एंडमिक स्पीशीज तो बिल्कुल हटा दो स्पीशीज Which is confined only to a particular area, not found anywhere else. इसको आप कहते हैं endemic species. फिर extinct species तो वो है जिसमें आप हंड्रेड परसेंट श्योर हो कि उस स्पीशीज के लास्ट मेंबर की भी डेथ हो चुकी है तो आप टोटली एक्सटिंक्ट है इसमें रिस्क ऑफ एक्सटेंशन नहीं ये तो एक्सटिंक्ट हो गई है ठीक है हंड्रेड परसेंट श्योर हो कि स्पीशीज का लास्ट मेंबर भी नहीं बचा अब हम ना तीन चीजें पढ़ते हैं एक पढ़ते हो आप क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्रिटिकली सारा एक्सप्लेनेशन जो बता रही हूँ याद होने चाहिए बेटा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे एज इट इज रिपीटेशन नहीं होता और जिस तरीके से बता रही ऐसा तो रिपीटेशन सत्तर परसेंट होता है और पीवी से एंडेंजर्ड एंड वनरेबल एज इट इज दस परसेंट मान लो देखो इन तीनों के अंदर एक चीज जो कॉमन है ना तीनों के तीनों ही फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन तीनों के तीनों के अंदर ही तीनों के तीनों ही हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन है फेस कर रहे हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन 
it is also facing high risk of extinction antar ye hai beta antar ye hai जो क्रिटिकली अनडेंजर्ड है फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटेंशन तुरंत प्रभाव से इमीडिएट फ्यूचर के अंदर आंसर तो मिल गया होगा ये अनडेंजर्ड के पास इससे थोड़ा ज्यादा समय है नियर बाय फ्यूचर में आने वाले समय में नियर बाय फ्यूचर में और वनरेबल के पास इससे भी ज्यादा समय है थोड़ा इट इज इन द मिड टर्म फ्यूचर बस ये की वर्ड्स हैं तीनों के जो डिफरेंस क्रिएट करता है Critically endangered, immediate future के अंदर facing high risk of extinction ये नियर बाय फ्यूचर में और ये मिड टर्म फ्यूचर में और इसमें इमीडिएट फ्यूचर पूछा है तो मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया इट इज द क्रिटिकली एंडेंजर्ड विच इज मैं इन द थर्ड ऑप्शन सो यस दिस विल बी द करेक्ट वन ओके बच्चे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए मेरे बेटा सेशन को लाइक तो कर दो यार हम्म मैम ने पैकिंग नहीं करी इसलिए तो लाइक कर दो कम से कम और मैंने बता दिया नेक्स्ट मैराथन सेकेंड मॉर्निंग सेवन थर्टी एम लिंक शेयर करवा दूंगी क्योंकि मैं अभी तो जा रही हूँ ठीक है आज और कल कोई क्लास नहीं होगी दो तारीख को मिलूंगी सीधा सुबह साढ़े सात बजे मैराथन सेशन के साथ मैराथन के अंदर अगेन मैंने बताया आपके इतने सारे क्वेश्चन आएंगे ओके विच पब्लिश द रेड लिस्ट रेड लिस्ट पब्लिश करता है आईयूसीएन आईयूसीएन का फुल फॉर्म भी आना चाहिए और उसका हेडक्वार्टर जो है ये मौत स्विट्जरलैंड बहुत सुंदर जगह वहां पर ही प्रेजेंट है मौत स्विट्जरलैंड के अंदर है इसका आईयूसीएन का हेडक्वार्टर आईयूसीएन का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए आई रेड लिस्ट के अंदर आठ वो लिस्ट है वो बता दी एक्सटिंट एक्सटिंट एंड वाई क्रिटिकली अनडेंजर्ड अनडेंजर्ड वनरेबल डाटा नॉट वेलवेटेड और वो सब ये सारे मैंने आपको बताए थे डाटा इनसेफिशियंट ये सारे कुछ बताए थे ये पूरा आर्ट का लिस्ट होता है आईयूसीएन के फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन आता है फुल फॉर्म जल्दी जल्दी बताओ सब लेट मी नो इन द चैट बॉक्स आईयूसीएन का फुल फॉर्म आईयूसीएन का फुल फॉर्म बोलो इट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज बेटा पीवाई क्यूज जिस तरीके से मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ ना यहाँ पर इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि मतलब ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हुए थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसके वैरायटीज को पढ़ते हुए सेवेंटी परसेंट हिट रेट होता है नीट के एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन दस परसेंट बट इस तरीके से एक्सप्लोर से अगर आप सेवन पीवाई क्यूज ढंग से सॉल्व करते हो सत्तर हिट रेट होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर एक्स टू प्लांट कंजर्वेशन सीड बैंक फील्ड जीन बैंक क्रायो प्रिजर्वेशन बॉटनिकल गार्डन जुलॉजिकल पार्क एक्वेरा आर्बोरेटा वाइल्ड लाइफ सफारी ये सब आपके एक्सिटू कंजर्वेशन में है शिफ्टिंग कल्टिवेशन नहीं पढ़ते हम ना इंसिटू में पढ़ते हैं ना एक्सिटू में पढ़ते हैं तो ये पूछ रहा है इनमें से क्या इस्तेमाल नहीं होता है एक्सिटू कंजर्वेशन के लिए तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन का इस्तेमाल नहीं होता है विच इज मैं इन द थर्ड ऑप्शन That's why for this particular question, yes, third will be the correct one. Move on to the next question of today's session. अपन ने vertebrates वाला तो बत invertebrates वाला तो करा ही कि सबसे ज़्यादा insect हैं, फिर other group of animal, फिर mollusk और सबसे कम crustaceans. ऐसे ही plants का भी है. तो वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा? Which of the following represent the maximum number of species among the global Diversity maximum number of species along among the global diversity. Please hit the correct one. Please hit the correct one. सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा बेटा? Question number seventeen. जल्दी जल्दी answer कर दो मेरे बच्चों. Yes, third will be the correct one. Fungi सबसे ज़्यादा है seventeen का. Yeah. ऑलरेडी डिस्कस ऑलरेडी डिस्कस क्वेश्चन में से है हमने वेराइटीज में डिस्कस हो गया ना विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया इज अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तो सारे पहले 25 थे अभी 34 है हॉटस्पॉट का क्राइटेरिया क्या है सिलेक्ट करने का ये डिस्कस हुआ इंडिया के अंदर तीन हॉटस्पॉट इंडिया में ही पूछा है ना विच इन इंडिया यस वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका वेस्टर्न घाट है इंडोबामा रीजन है ठीक है याद होगा वेस्टर्न घाट पड़ा है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका है इंडो बर्मा रीजन है और हिमालयन रीजन है वेस्टर्न घाट इज इन द ऑप्शन दैट्स व्हाई आप इसमें सोचते होंगे ना मैम आप इंडिया की बात करो लेकिन इंडो बर्मा 
वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका तो बेटा नेबरिंग कंट्रीज भी इसकी बाउंड्रीज भी इसके अंदर है इसलिए दूसरी कंट्रीज का भी नाम आ रहा है या मैं मूव ऑन टू द आहा आर एच विटेकर फाइव किंगडम में भी पढ़ते हो बहुत ही मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है और कई बार आता है लेकिन मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी इज फाउंड इन द ग्रुप मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी आपको क्रिस ग्रुप में देखने को मिलती है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी आजकल कोई क्लास नहीं होगी सीधा दो तारीख को सुबह साढ़े सात बजे थर्ड पार्ट ऑफ मैराथन के साथ मैं आपको मिलूंगी इसके आगे भी मैराथन चाहते हैं तो अभी चैट बॉक्स में नहीं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना मैम वी वांट मोर मैराथन और आप शिवानी कोड से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं दस परसेंट डिस्काउंट तो मिलेगा आप मेरे सुपर एटीज का पार्ट बन जाओगे ठीक है मैक्सिमम न्यूट्रिशनल डायवर्सिटी किंगडम मोनरा के अंदर ऑटोट्रॉफिक हिट्रोट्रॉफिक दोनों ऑटो के भी दोनों वेराइटी कीमो फोटो दोनों है और हीटरों के भी दोनों तो मैक्सिमम न्यूट्रिशन प्लांटे सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमेलिया सिर्फ और सिर्फ हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें भी हीटरो मोनेरा में सबसे ज्यादा है हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेटेड बाय क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी प्लीज इट द करेक्ट वन अभी हुआ वैसे तो अभी हुआ ये दोबारा चलो हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेटेड बाय क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अभी किया हाइएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेटेड बाय फंगी है अभी जस्ट आज की क्लास में भी हुआ है यस शेरिन राहुल मीना इज ग्रेट एम डी गेमर डॉक्टर जतिन काजल यादव यस ऑल आर करेक्ट ऑल आर करेक्ट फॉर दिस कितने बच्चे मेरे को बोल रहे हैं कि मैम हम मैराथन अटेंड करेंगे सब मैराथन अटेंड करेंगे थर्ड पार्ट आप लोग को चाहिए थर्ड पार्ट ऑफ मैराथन तो मैं दो तारीख को सुबह साढ़े सात बजे लेकर आ रही हूँ जल्दी से बोलो कितने लोग ज्वाइन करने वाले हैं रेज योर हैंड रेज योर हैंड और कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स नहीं कमेंट बॉक्स में चेक करती हूँ एक दो दिन तो कम से कम तो कॉमेंट बॉक्स में डाल देना जितने ज्यादा डिमांड होगा मैराथन के मैं आगे के मैराथन डिस्कस कर लूंगी और अगर मैंने आगे के मैराथन चलाए तो आप मान के चलना साठ परसेंट पेपर मोर देन सिक्सटी परसेंट साठ से सत्तर परसेंट के पेपर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मैराथन से आने वाला है ठीक है चलो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है आपको अबाउट द बायोडाइवर्स करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी ओहो बड़ा गंदी पीपीटी बनाई है दो दो उसमें कोई बात नहीं एक बेटा पढ़ लो रूल ऑफ एलिमिनेशन से कर लेना द डसल्ट एरिया ऑफ राजस्थान एंड गुजरात हैव अ हाई लेवल ऑफ डसल्ट एनिमल स्पीशीज एज वेल एज न्यूमरस रेयर एनिमल्स फॉलोइंग ऑन द ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आई थिंक इट इज 21 ना या 21 ये देख लो पहला ऑप्शन और ये नेक्स्ट थ्री ऑप्शन प्लीज इट द करेक्ट वन आई एम वेडिंग फॉर योर रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन टेलीग्राम पर सब जुड़ जाओ वहां पर सारे अपडेट्स मिलते हैं और कल सुबह साढ़े कल नहीं दो तारीख को सुबह साढ़े सात बजे मुझे सब ज्वाइन कर रहे हैं ठीक है फॉर द मैराथन क्वेश्चन नंबर या फॉर दिस अभी बात की थी आज की क्लास में डिस्कस किया वेस्टर्न घाट इंडिया के अंदर हॉटस्पॉट में से एक है हॉटस्पॉट की बात करें तो हाई डिग्री ऑफ स्पीशीज रिचनेस और एंडमिजम ही उसका क्राइटेरिया है तो एज इट इज ही तो डिस्कस किया हुआ है सो ट्वेंटी फर्स्ट का यस थर्ड विल बी द करेक्ट वन मैक्सिमम जेनेटिक डायवर्सिटी इंडिया के अंदर किस में प्रेजेंट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो मैक्सिमम जेनेटिक डायवर्सिटी इन इंडिया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू प्लीज इट द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू प्लीज इट द करेक्ट वन यूनिट वाइज मैराथन चल जाएगा अभी थोड़ा वेटेज वाइज अभी यूनिटी तो हुआ है देखो जेनेटिक्स तो हो गया ठीक है जेनेटिक्स हो गया अभी रिप्रोडक्शन करवाऊंगी यस राइस की है कितनी है बेटा एक हजार से ज्यादा बिल्कुल अ कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड हैविंग डाइवर्स लील ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ क्रॉप इज कॉल्ड फॉलोइंग व ऑप्शन प्लीज इट द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स प्लीज इट द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू
यस इट इज कॉल्ड द जर्म प्लाज्म करेक्ट है जर्म प्लाज्म करेक्ट वेरी गुड Which of the following have highest number of species in nature? Highest number of species. देखो plants, animals सबके compare में सत्तर परसेंट तो सिर्फ animals ही हैं animals ज्यादा है और animals में से भी सेवेंटी परसेंट तो सिर्फ और सिर्फ insects ही हैं तो insects ही सबसे ज्यादा हुए which is mentioned in the first option. Already discuss किया था ये भी आज ही की class में ठीक है जब हम explanation कर रहे थे तो yes, first will be the correct one. Simple question. ओके फुल फॉर्म बतानी है आपको सही यूनेप की दे रखी है एरा की दे रखी है पढ़ लो फिर मैं आगे बढ़ूंगी तो आप ढूंढ लेना और ये दो और दे रखी है आई यू सी एन एंड आई पी सी सी ये भी डिस्कस्ड किया हुआ है इजी क्वेश्चन इजी क्वेश्चन आज ही की क्लास में डिस्कस हुआ था आज की क्लास में डिस्कस हुआ था आई यू सी एन इट इज द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज विच इज मैं इन द थर्ड ऑप्शन वेरी इजी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द क्वेश्चन इज टाइगर इज नॉट अ रेजिडेंट कहाँ का रहने वाला नहीं है मतलब इन विच वन ऑफ द फॉलिंग गिर नेशनल पार्क रणथम्बोर सुंदरबन जिम कॉर्बेट इनमें से टाइगर कहाँ नहीं पाया जाता सुंदरबन बंगाल के अंदर है वेस्ट बंगाल बंगाल टाइगर फेमस है जिम कॉर्बेट कहाँ पर है नैनीताल के अंदर उत्तराखंड में रणथम्बोर कोटा के पास में ही है अभी लॉकडाउन के चलते जब कहीं नहीं लॉकडाउन मतलब ऐसा लॉकडाउन नहीं बट कोविड के डर से जब कहीं नहीं जा पा रहे थे तो तुम्हारी मैम तो हो जाती है त्रस्त तो मैं रणथम्बोर कितने अभी मैं शायद पिछले पाँच महीने में पांच बार जाके आई होंगी ये मान लो फॉर वेकेशन पर मतलब ऐसे ही एक दो दिन मूड फ्रेश करने के लिए तो रणथम्बोर लेकिन मैम को टाइगर उनमें से एक बार भी नहीं देखा क्योंकि मैम सिर्फ मजे मारने ही गई थी तो टाइगर यहाँ पर भी है गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ गुजरात के अंदर है इट इज फेमस फॉर द लॉन यहाँ जाना है मुझे अभी मैं गई नहीं हूँ ठीक है गिर नेशनल पार्क जूनागढ़ गुजरात के अंदर है लॉइन के लिए फेमस है यहां पर टाइगर नहीं देखने को मिलते ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमने पढ़ा दिया ये भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर कि क्या क्या क्राइटेरिया है हॉटस्पॉट को वो करने का एंडमिजम पढ़ा है ठीक है स्पीशीज रिचनेस पड़ा है डिग्री ऑफ थ्रेट पड़ा यानी कि एक्सिलरेटेड स्पीशीज लॉस वो आ गया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन आराम से कर लोगे ना डिग्री ऑफ थ्रेट ही तो आ गया ये भी एक तरीके से एक्सिलेटेड तो यानी कि ये नहीं है बस यही पूछा है क्या नहीं है तो थर्ड विल बी द करेक्ट वन वेरी सिंपल ओके ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ल्ड सबमिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 के अंदर कहा हुआ था 28 क्वेश्चन नंबर 28 प्लीज इट द करेक्ट वन आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर 28 एट अधिकतर लोग इसमें साउथ अफ्रीका ही बोल के जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 एक काम दे रही हूं अब खुद करना जरा ब्राजील रियो डी जेनेरियो के अंदर हुआ था या साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था 2002 वाला पूछा है 2002 का पूछा है ठीक है 2002 का पूछा है 1992 में वर्ल्ड समिट रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर कब हुआ था और 2002 के अंदर तो इन जॉनसन या दोनों का अरे दोनों का पता होना चाहिए कह रही हूं ठीक है 1992 में हुआ था रियो डी जेनरियो में एंड अनादर अर्थ समिट फ्रॉम ट्वेंटी मतलब ये सितंबर 2002 जो 2002 इसमें पूछा है ये जॉनसनबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था जॉनसनबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था पर वहां पर भी हुआ था ये याद होना चाहिए आईसीबीएन इट स्टैंड फॉर ICBN again another full form question number twenty nine please hit the correct one another full form 
क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन या आईसीबीएन पढ़ते भी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमन क्लेचर करेक्ट है ओके मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिक आर द एक्सॉटिक स्पीशीज जिसे इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया के अंदर वेरी इजी एक्सॉटिक स्पीशीज विच इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया प्लीज इट द करेक्ट वन थर्टी का मतलब एलियन स्पीशीज इन्वेजन के एग्जाम्पल में कुछ पढ़ा हो याद करो क्वेश्चन नंबर थर्टी प्लीज इट द करेक्ट वन क्वेश्चन नंबर थर्टी वाटर हाइसेंथ प्रोसोपिस सिनेरिया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दिस इज द एक्सॉटिक स्पीशीज विच इज इंट्रोड्यूस इन इंडिया क्वेश्चन नंबर थर्टी बहुत से बच्चे लेंटाना बोल रहे हैं यहां देख रही हूं मैं वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ इंडियन हमने बकायदा चार्ट पढ़ा है मेडिसिनल प्लांट Endangered species of Indian medicinal plant. Following were the option, please hit the correct one. Podophyllum, Osimum, uh, garlic, and Nepenthes. Endangered plant, Indian medicinal plant. Endangered plant में आप Podophyllum भी पढ़ते हो और Nepenthes यानी कि पिचर plant भी पढ़ते हो. दोनों ही endangered plant species है. But Nepenthes it is the pitcher plant. It is not the medicinal one. Medicinal है Podophyllum. Which is mentioned in the first option. That's why for this particular question, first will be the. दोनों ही endangered plant species हैं. Chart पढ़ा है मैंने. उसमें हम लोग discuss करते हैं. Marathons में भी कराऊंगी. Medicinal plant, uh, sorry, दोनों ही endangered plant species हैं. Podophyllum और Nepenthes. But Nepenthes तो pitcher plant है. Podophyllum is the medicinal plant. तो इसलिए medicinal plant पूछा है तो first will be the correct one. Odd one out करो. Identify the. क्वेश्चन नंबर थर्टी टू आई एम वेडिंग फॉर योर रिस्पॉन्स ऑड वन आउट करना है ऑड वन आउट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू आई एम वेडिंग फॉर योर रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर थर्टी टू रन ऑफ कच वाइल्ड है इसके लिए परियार मानस वगैरह ये सब एलिफेंट के लिए है सुंदरबन बंगाल टाइगर्स के लिए रूल ऑफ एलिमिनेशन से भी गया ये हैंगवेल मस्क डियर के लिए तो पढ़ा है हमने फेमस ठीक है डचिंगम नेशनल पार्क स्नो लियो पार्ट के लिए नहीं है दिस इज द ऑड वन आउट सो यस ठीक है सुंदरबन बंगाल टाइगर कौन ऑड वन आउट बोल रहा है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिट्टू कंजर्वेशन क्या इंक्लूड नहीं किया जाता इन सिट्टू कंजर्वेशन में बॉटनिकल गार्डन आपका ये देखो नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बायोस्फीयर रिजर्व ठीक है ये सब आपके इंसिट्यू है बॉटनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क एक्वेरिया आर्बोरेटा वाइल्ड लाइफ सफारीज ये सब आपकी एक्सिट्यू कंजर्वेशन है तो ऑब्वियसली बात है ये इंसिट्यू में नहीं आएगा क्योंकि ये तो एक्सिट्यू है दैट्स वाई सेकेंड विल बी द करेक्ट वन सेकेंड विल बी द करेक्ट वन ईजी क्वेश्चन है ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल एंड ए प्लांट रिप्रेजेंट द एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म इन इंडिया एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल बताना है आपको एंडेंजर्ड ऑर्गेनिज्म इन इंडिया हिट द करेक्ट वन आई एम वेडिंग फॉर रिस्पॉन्स क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर प्लीज इट द करेक्ट वन आई एम वेडिंग फॉर योर रिस्पॉन्स थर्टी फोर का ए साहिल बिल्कुल सही है पैंटिका निकोबैंड पांडा एंड पांडा तो बहुत फेमस एग्जांपल में से है यस दिस इज द एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज चार्ट है पूरा याद करते हैं 
इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रिपीटेड अगेन बहुत बार आता है वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका इंडो गैंगटिक ने इंडो बर्मा रीजन और हिमालयन रीजन पढ़ते हैं तो वेस्टर्न घाट इज इन द ऑप्शन दैट्स वाई फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट विल बी द करेक्ट वन मैं आपको बता चुकी हूँ मैं अब सीधा दो तारीख को लाइव आऊंगी सुबह साढ़े सात बजे मैराथन सेशन पार्ट थ्री विच इज अ मैंडेटरी वॉच अभी रेड लिस्ट आईयूसीएन के अनुसार रेड पांडा का स्टेटस क्या है इनमें से क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स रेड पांडा रेड पांडा का स्टेटस बोलो अभी तो पढ़ा फिर उससे के ही एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन है कहना सो जा जरा कान्हा सो जा जरा ना 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 ने राह सके यस क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स फोर्थ अभी पढ़ा था ना एंडेंजर्ड स्पीशीज ही तो है सो यस इट इज द एंडेंजर्ड स्पीशीज थर्टी सिक्स का फोर्थ विल बी द करेक्ट वन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज दैट फॉलोइंग वर द ऑप्शन आई एम सो सॉरी फॉर दिस मुझे अब नेक्स्ट स्लाइड पे भी मूव ऑन करना पड़ेगा ये ऑप्शन इनने ऐसे भी रखे देखो दीज आर द ऑप्शन सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे और अब हम ज्वाइन करेंगे दो तारीख को सेकंड को सेकंड ऑफ सितंबर को मॉर्निंग सेवन थर्टी एम फॉर द थर्ड मैराथन आज और कल अब कोई क्लास नहीं होगी बॉटनिकल गार्डन की बात कर रहे हैं बॉटनिकल गार्डन एक्सिटिव कंजर्वेशन का एग्जांपल है उसी के काम में आता है इजी ओके बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया किस सन में पास किया था पार्लियामेंट ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया किस सन में पास हुआ था या साहिल वेरी गुड ये याद होना भी चाहिए एक तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट वाला 1980s के अंदर और ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया 2002 के अंदर पास हुआ था ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर ओपिनियन विच इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंजर्व द प्लांट डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया क्वेश्चन नंबर थर्टी क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन प्लीज इट द करेक्ट वन बाय क्रिएटिंग द बायोस्फीयर रिजर्व यस सेकंड विल बी द करेक्ट वन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन आई एम लीविंग द क्लास आफ्टर दिस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन उसके बाद सीधा दो तारीख को सुबह साढ़े सात बजे थर्ड मैराथन के साथ मैं आपको मिलूंगी जिसने फर्स्ट सेकंड नहीं देखा देख लेना गो फॉर द रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ दैट थर्ड मैराथन के साथ आपको मिलूंगी थर्ड मैराथन दो तारीख मॉर्निंग सेवन थर्टी एम बीस से पच्चीस मार्क्स कंफर्म्ड है वहां से भी विच एंडेंजर्ड एनिमल इज द सोर्स ऑफ वर्ल्ड फाइनेस्ट लाइटेस्ट एंड वार्मेस्ट बहुत महंगी शॉल्स आती है उसकी मोस्ट एक्सपेंसिव मोस्ट एक्सपेंसिव वूल द शहतूश हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्वेश्चन नंबर फोर्टी प्लीज इट द करेक्ट वन आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा Lots of love from my side too. Lots of love and lots of blessing to all my dear and lovely student. बेटा एक दिन के लिए जा रही हूँ बाहर ठीक है तो आज निकलूंगी कल शाम तक लौटूंगी इसीलिए अब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी दो तारीख मॉर्निंग सेवन थर्टी हाँ जी जल्दी आंसर दो यस yes, ये किसी भेड़ से नहीं ये चीरू गॉड से मिलता है ये शहतूश बहुत एक्सपेंसिव वूल है किसी के पास है क्या इसका शॉल ऐसे रिंग 
रिंग होती है अपनी अंगूठी उसमें से पूरा निकल जाता है बहुत ही बहुत ही प्यारी शॉल्स आती हैं इसकी चिरू यहाँ से मिलता है इट इज ऑल अबाउट दिस इट इज ऑल अबाउट माई टूडे सेशन थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज इट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन और अगर आप एक सिस्टमैटिक मैनर में मेरे सुपर एटीज का पार्ट बन के नीट कुछ सीट्स ड्रॉपर्स के लिए रिजर्व है सुपर एटीज का पार्ट बन के सुपर एटीज में मतलब मुझे तो बच्चे से सिर्फ एक वादा चाहिए कि लिमिटेड सीट्स होती है उसमें कि मैम मैं हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हूं आप मुझे बस आप राह दिखाते जाओ मेरे को मैं आप जैसा कहोगे वैसा करूंगा मैं हार्ड वर्किंग हूं मैं कर लूंगा बस मेरे को सिलेक्शन चाहिए तो इफ यू आर डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग इनफ You are most welcome to my super 80s. Super 80s का कॉन्सेप्ट यही है मतलब सारा कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह सब कैसे क्या करना है किसी एग्जाम्पल को याद करने में दिक्कत आ रही है तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना मेरा काम है शिवानी कोड के साथ आप सुपर एटीज के अंदर एंटर कर सकते हैं फीस पर दस परसेंट डिस्काउंट तो मिलेगा ही सही ऑलरेडी डिस्काउंटेड फीस शो हो रही है प्लस आप मेरे सुपर एटीज का पार्ट बन के नीट की जर्नी को तय कर सकते हो आप मेरी मेंटोरशिप में आ जाओगे सुपर एटीज में एंट्री सिर्फ और सिर्फ शिवानी कोड से अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ही मिलता है ठीक है इट इज अबाउट दिस दो तारीख को मिलेंगे अब नेक्स्ट मैराथन के साथ प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द वीडियो शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले हाँ जी Uh, ऐसा नहीं है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज बंद हो जाएगी मैराथन होगा फिर बीच में एक दो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज फिर मैराथन इस तरीके से करेंगे क्योंकि दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन प्रैक्टिस स्पेशल क्लासेस बहुत ज्यादा पब्लिश करूंगी दो तारीख से आने के बाद ठीक है तो अभी आज के लिए इतना ही तो आज के लिए थैंक यू बबाई टाटा फिर मिलेंगे दो तारीख को आज और कल दो क्लास ओके बबाई थैंक यू बच्चों